నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అమృత్పాల్ సింగ్ ను అరెస్ట్ చేసిన పంజాబ్ పోలీసులు అల్లర్లు మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాడని కేసులు నమోదు నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యువజన కాంగ్రెస్ ఆందోళన ఈటెల ఆరోపణలపై క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ వైఎస్ వివేక హత్య కేసులో కొనసాగుతున్న సిబిఐ విచారణ భాస్కర్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్ ను ప్రశ్నిస్తున్న దర్యాప్తు సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రాష్ట్రంలోకి జోరుగా ఇసుక దందా అడ్డుకున్న అధికారులపై దాడి కీలక పాత్రలో ప్రజాప్రతినిధి పిఏ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ప్రక్షాళనను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైస్ ఛాన్సలర్ రవీందర్ గుప్తా నిర్ణయాలపై విచారణకు ఆదేశం పరారీలో ఉన్న కలిస్తాని సానుభూతి పరుడు వారిస్ పంజాబ్ దే అధినేత అమృత్పాల్ సింగ్ ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు పంజాబ్ లోని మోగా పోలీసులు అమృత్పాల్ ను అరెస్టు చేశారు గత నెల పద్దెనిమిది నుంచి పరారీలో ఉన్న అమృత్పాల్ కోసం ముమ్మర వేట కొనసాగించిన పంజాబ్ పోలీసులు ముప్పై ఏడు రోజుల తర్వాత పట్టుకున్నారు పంజాబ్ లో ఎలాంటి హింస తలెత్తకుండా అమృత్పాల్ ను అసోంకు తరలిస్తున్నారు కలిస్తాని సానుభూతి పరుడు వారిస్ పంజాబ్ దే సంస్థ చీఫ్ అమృత్పాల్ ను పంజాబ్ పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు గత కొన్ని రోజులుగా అమృత్పాల్ కోసం విస్తృతంగా గాలిస్తున్న పంజాబ్ పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు మోగా జిల్లాలోని ఓ గురుద్వారాలో ఉన్నట్లు పక్కా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వలవేసి పట్టుకున్నారు అమృత్పాల్ అరెస్టు నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ శాంతి భద్రతలు పాటించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు ఎలాంటి అసత్య వార్తలు సృష్టించవద్దని కోరారు పంజాబ్ లో హింస చెలరేగకుండా అమృత్పాల్ ను అసోంలోని దిబ్రూగఢ్ జైలుకు తరలించనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు జాతీయ భద్రతా చట్టం కింద అమృత్పాల్ ను అరెస్టు చేసినట్లు పంజాబ్ పోలీసులు వెల్లడించారు ఇదే చట్టం కింద అమృత్పాల్ ఎనిమిది మంది అనుచరులు కూడా దిబ్రూగఢ్ జైలులోనే ఉన్నారు అమృత్పాల్ అరెస్టు కోసం పంజాబ్ పోలీసులు జాతీయ నిఘా సంయుక్త సంస్థలు కార్యాచరణ చేపట్టి చివరకు పట్టుకున్నాయి అమృత్పాల్ సింగ్ మార్చి పద్దెనిమిది నుంచి పరారీలో ఉన్నాడు అమృత్పాల్ కు అత్యంత సన్నిహితుడైన లవ్ ప్రీత్ సింగ్ ను ఓ కిడ్నాప్ కేసులో పంజాబ్ పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో వారిస్ పంజాబ్ దే మద్దతుదారులు రెచ్చిపోయారు అమృత్పాల్ పిలుపు మేరకు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున అమృత్సర్ జిల్లాలోని అజ్ఞాల పోలీస్ స్టేషన్ పై కత్తులు మారణాయుధాలతో దాడికి తెగబడ్డారు అల్లర్లు జరిగేలా యువతను రెచ్చగొట్టాడన్న ఆరోపణలతో అమృత్పాల్ పై కేసు నమోదైంది దీంతో అమృత్పాల్ ను అరెస్టు చేసేందుకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గత నెల పద్దెనిమిదిన విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినా తప్పించుకుని పరారీలో ఉన్నాడు దీంతో కేంద్ర సంస్థలతో కలిసి పంజాబ్ పోలీసులు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విస్తృత గాలింపు చేపట్టి చివరికి మోగా జిల్లాలో పట్టుకున్నారు ఏడాది క్రితం వరకు అనామకుడిగా ఉన్న అమృత్పాల్ వారిస్ పంజాబ్ దే వ్యవస్థాపకుడు దీప్ సిద్ధు మరణంతో వెలుగులోకి వచ్చాడు దుబాయ్లో డ్రైవర్గా పనిచేసిన అమృత్పాల్ భారత్ వచ్చి వారిస్ పంజాబ్ దే సంస్థకు అధినేతగా ప్రకటించుకున్నాడు మొదట్లో దీప్ సిద్ధు కుటుంబ సభ్యులు అనుమతించకపోయినా కొద్ది రోజుల్లోనే అమృత్పాల్ పేరు మారుమోగిపోయింది అతనిపై నిఘా పెట్టిన ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలు అమృత్పాల్కు ఐఎస్ఎస్తోనూ సంబంధాలున్నాయని గుర్తించాయి కాంగ్రెస్ పార్టీపై భాజపా నేత ఈటెల రాజేందర్ చేసిన ఆరోపణలు ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టనున్నారు రాజేందర్ క్షమాపణలు చెప్పాలని కాంగ్రెస్ ఆందోళన చేపట్టనుంది మునుగోడు ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా బారాసు నుంచి కాంగ్రెస్కి ఇరవై కోట్లు వచ్చాయంటూ ఈటెల రాజేందర్ ఆరోపించారు వాటిపై ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆరోపణలు నిరూపించాలంటూ నిన్ననే రేవంత్ రెడ్డి చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయంలో ప్రమాణం చేశారు 
మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో సీఎం కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇరవై ఐదు కోట్లు ఇచ్చారని విషయం బహిరంగ రహస్యమేనని మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు జితేందర్ రెడ్డి అన్నారు ఆ విషయంపై కాంగ్రెస్ నేతలే చర్చించుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు ఉన్న మాటంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఉలికిందుకని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్కి డబ్బులిచ్చి పదవులు కొనుక్కోవడం ఆనవాయితీగా మారిందన్నారు మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో భాజపాను ఓడించేందుకు కేసీఆర్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరవై ఐదు కోట్లు తీసుకుందని ఈటెల రాజేంద్ర చెప్పారే తప్ప ఎవరిపైనా వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేయలేదన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా నేడు రాష్ట పర్యటనకు రానున్నారు భాజపా పార్లమెంటు ప్రవాస యోజనలో భాగంగా రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెల్లలో నిర్వహించే విజయ సంకల్ప సభలో పాల్గొననున్నారు ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా చేవెల్లకు బయలుదేరి ఆరు గంటలకు చేరుకుంటారు పార్లమెంటు ప్రవాస యోజనలో భాగంగా చేవెల్లలో నిర్వహించే విజయ సంకల్ప సభలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు రాత్రి ఏడు గంటలకు సభ ముగించుకుని రోడ్డు మార్గం ద్వారా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు ఏడు గంటల యాభై నిమిషాలకు ప్రత్యేక విమానంలో తిరిగి ఢిల్లీకి పయనమవుతారు విజయ సంకల్ప సభకు సంబంధించి భాజపా రాష్ట్ర నాయకత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది రాష్ట్ర రాజకీయం వేడికిన తరుణంలో అమిత్ షా పర్యటన మరింత వేడి రాజేస్తోందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి వైఎస్ వివేక హత్య కేసులో సిబిఐ విచారణ కొనసాగుతోంది హైదరాబాద్లోని సిబిఐ కార్యాలయంలో నిందితులను ఐదో రోజు అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు భాస్కర్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్ను వివిధ కోణాల్లో ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇద్దరు నిందితులకు రేపటితో సిబిఐ కస్టడీ ముగియనుంది ప్రశ్నపత్రాల లీకేజ్ కేసును సిబిఐకి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బల్మూరి వెంకట్ ఇతరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేయాలని హైకోర్టును టీఎస్పీఎస్సి కోరింది ఈ మేరకు టీఎస్పీఎస్సి లీగల్ నోడల్ అధికారి సుమతి కౌంటర్ దాఖలు చేశారు కాన్ఫిడెన్షియల్ గదిలో సమాచారం బయటికి వెళ్లిందన్న అనుమానంతో బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టినట్లు టీఎస్పీఎస్సి తెలిపింది తర్వాత కేసు సిటుకు బదిలీ అయిందని ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని హైకోర్టుకు వివరించింది ముందస్తు చర్యగా మూడు పరీక్షలు వాయిదా వేయడంతో పాటు నాలుగు పరీక్షలను రద్దు చేసినట్లు పేర్కొంది ఆరోపణల్లో నిజం లేదని పిటిషన్లు కొట్టివేయాలని కోరింది పిటిషన్ వేసిన బలుమూరి వెంకట్ ఇతరులు కూడా లిఖితపూర్వక వాదనలు సమర్పించారు టీఎస్పీఎస్సి సభ్యులు ఐటీ శాఖలోని కీలక వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉన్నందున వాటన్నింటిపై సిట్టు దర్యాప్తు చేయలేదని పేర్కొన్నారు టీఎస్పీఎస్సి చైర్మన్ సిట్టు కార్యాలయానికి పిలవకుండా ఆయన వద్దకే వెళ్లి విచారించడం అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తోందన్నారు కేసులో అంతర్జాతీయ అంశాలు ముడిపడి ఉన్నాయని విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చి పరీక్షలు రాశారని తెలిపారు సిబిఐకి బదిలీ చేయాలన్న పిటిషన్పై హైకోర్టు రేపు విచారణ చేపట్టనుంది మూసీ ప్రక్షాళన కోసం పాదయాత్ర చేపడతామని సొసైటీ ఫర్ ఎర్త్ జస్టిస్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వాహకులు తెలిపారు మూసీ జలాలతో పండించే కూరగాయలు మూసీ నీటితో పండించిన గడ్డి విషపూరితంగా మారుతున్నాయని పేర్కొన్నారు గ్రాసం తిన్న పశువులు ఇచ్చే పాలు మానవాళికి సైతం ఎంతో ప్రమాదకరమని దీనికి మూసీ నీటి ప్రక్షాళనే పరిష్కారమని సొసైటీ ఫర్ ఎర్త్ జస్టిస్ చైర్మన్ ఆచార్య వెంకటదాస్ అన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మూసీ జలాల ప్రక్షాళన కోసం చొరవ తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ కాలుష్యంలో హైదరాబాదే పాడైపోతుంది మనం కూరగాయలు తింటున్నాం ఈ కూరగాయలు ప్రధానంగా మనకు బాట సింగారం నుంచి అక్కడ పండే కూరగాయలే హైదరాబాద్ మొత్తం సప్లై అవుతుంది గోదావరిలో ఉండే కూరగాయలు సరిపోవు మనకు ఆ కూరగాయల మొత్తం విష విష పదార్థాలు ఉన్నాయి సో మనం అంటే డబ్బులు ఇచ్చి మనం రోగాలు కొనుక్కుంటున్నాం ప్రస్తుతం ఈ కలుషితమైనటువంటి నీళ్ళ ద్వారా ఆ పంటలు తింటే రోగాలు వస్తాయి ఆ రోగాలను నయం చేసుకోవడానికి ముప్పై నుంచి నలభై శాతం సంపాదించిన సంపాదన నుంచి ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన ప్రస్తుతం ఏర్పడుతుంది చందనోత్సవం సందర్భంగా స్వామి నిజ రూపాన్ని చూసేందుకు సింహాద్రి అప్పన్న దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు అయితే విఐపీల తాకిడితో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గంటల కొద్దీ క్యూ లైన్లలోనే వేచి చూస్తున్నారు అధికార యంత్రాంగం విఐపీల సేవలో తరిస్తూ సామాన్యులను నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని భక్తులు మండిపడుతున్నారు ఇన్ని ఇబ్బందులు పెట్టే బదులు అసలు దర్శనానికి రావద్దని చెబితే సరిపోతుంది కదా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అక్కడ టికెట్లు అడిగిన లేరు అసలు ప్రోటోకాల్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు లేరు మాకు కూడా ఇట్ టుక్ నియర్లీ త్రీ అవర్స్ చాలా దురదృష్టకరం ఎప్పుడు కూడా మేము ఈవెన్ తిరుపతి వెళ్ళినా కానీ మాకు అటెండర్ ఉంటారు చక్కగా దర్శనం చేయిస్తారు ఇక్కడ అటువంటి పరిస్థితి లేదు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం నేను టోటలీ బ్లెంది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ద టోటల్ ఫెయిల్యూర్ ఆదివారం సెలవన్ సంగతి తెలుసు ముందు రోజు సాటర్డే సెలవన్ సంగతి తెలుసు వీళ్ళకి రెగ్యులర్గా వచ్చే ట్రెడిషనల్ పిలిగ్రమ్స్ ఉంటారు 
వాళ్ళతో పాటు ఎడిషనల్ గా వస్తారనుకునే చెప్పుడు అడిగేటప్పుడు ఎడిషనల్ గా ఎందుకు అలాట్ చేయకూడదు మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ప్రసాదం స్కీమ్ కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి యాభై ఎనిమిది కోట్లు వచ్చింది ఏం చేశారండి కనీసం వీళ్ళకి భక్తులకి సంబంధించిన ఇన్ఫార్మ్ వాళ్ళకి సదుపాయాలు కల్పించడంలో కూడా ఫెయిల్ అయితే అలాగా నేను వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నానండి ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతున్నారు అమ్మ ఇదేంటమ్మా అమ్మ ఇదేంటమ్మా అనుకోదు కానీ అధికార పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలే అనకి వెళ్ళిపోయారట అది ఇక్కడ దుస్థితి క్యూ లైన్లోని మంచినీళ్ళు లేక కనీసం మజ్జిగి నీళ్ళు లేక ఏమీ లేక అల్లాడిపోత కూర్చుంటే ముసలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వికలాంగులు చంటి పిల్లల తల్లుల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా నుంచుంటా ఉంటే ఈరోజు అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా వెళ్ళి ఆ రికమెండేషన్లతో ఈ రికమెండేషన్లు తోసుకొని తోసుకొని సుమారుగా పదహారు వేల మందికి ఈరోజు బీవీఐపీకి సంబంధించిన పరిస్థితి ఉన్నది అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి లోపల లిటరలీ తోసుకుంటున్నారు తోసుకుంటున్నారు లిటరల్గా చిట్టీలు చింపుకొని డబ్బులు తీసుకుని గల్లా పెట్టలు వేసుకుంటారా ఇదా పరిస్థితి అంటే వీళ్ళు గల్లా పెట్టలు నిండడానికి అని చెప్పి ఇంతమంది భక్తులు ఇబ్బందులు పెడతారా ఫెసిలిటీస్ జీరో అండి మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారు చూసుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు మరి పదిహేను వందల టికెట్ తీసుకుని మేము దేని గురించి మరి దర్శనం వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా లేదండి పోని పదిహేను వందల టికెట్ తీసుకుని ఏజ్ పర్సన్ మేము ఎంతసేపు నిలబడతాం మేము నిలబడలేం కదా అందరూ అరవై దాటిన వాళ్ళమే అదే పదిహేను వందల టికెట్ల కంటే పోలీసులు రికమెండ్ చేసి పంపించిన వాళ్ళు లేకపోతే మామూలుగా వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పంపించిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు పదిహేను వందల టికెట్ ఇంతసేపు మరి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేసిన ఎవరు తెలియదు ఎవరు రికమెండ్ ఇస్తుంటే ఆ ముందు నుంచి గర్భగుడి దగ్గర నుంచి ఎంట్రన్స్ లో నుంచి ఇస్తా సరే యాభై యాభై మంది వెళ్ళిపోతుంటే ఆ పోలీసు రికమెండ్ ఎవరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వస్తే వాళ్ళు యాభై యాభై మంది పంపించేస్తారు లేదా ఒక గుడి తాలూకాలు ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి యాభై మంది ఎమ్మెల్యే వెనక వచ్చి వాళ్ళకి యాభై మంది అలా యాభై 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 మందిని ఆ ఎంట్రన్స్ నుంచి పంపించేస్తే డైరెక్ట్ ద్వారంలోంచి మరి మిగతా వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ భక్తులకి ఎంతసేపు లైన్ లో ఉండాలి సామాన్య భక్తులకి పెద్ద పేట వేస్తారని చెప్పి ఎటువంటి పెద్ద పేట వేయలేదండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి పదిహేను రూపాయలు టికెట్ తీసుకోండి కనీసం వాటర్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయలేదండి ప్రోటోకాల్ విఐపి కోసం మమ్మల్ని లాభ పడేశారు మొత్తం అంతా మేము భక్తులమే కదా మంచినీళ్ళు అయ్యా మేము లేవండి లైన్ లో ముందు మమ్మల్ని పంపించగల ప్రోటోకాల్ విఐపి సరిపోతుంది అంతే అండి మిగతా ఏది లేదు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇవ్వటంది టికెట్ ఇవ్వటం ఇచ్చినాక లైన్ లో పెట్టేస్తే ఆపేస్తే ఎంత చెప్పేది లైన్ కదిలే ప్రసక్తి లేదు ఇక్కడ మరీ దారుణమైన అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి వీవీఐపీలకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్లాట్ ఏర్పాటు చేసినా ఇప్పటి వరకు సరిగ్గా మమ్మల్ని ఆదరించే విధానం అయితే ఇది ఏమాత్రం కరెక్ట్ లేవు ఏర్పాట్లు అనేవి సరిగ్గా లేవు అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి చాలా చిన్న పిల్లలతో ఉంటే ఇబ్బంది పడుతున్నాం అసలు ఎటువంటి అసలు దర్శనం అవుతుందా లేదనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నామండి మేము మంచి నీళ్ళు కాదు కదా ఏమీ లేవండి ఏమి లేవు పాప కనీసం బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కూడా ఎవరు ఇచ్చే ఇది లేదు కొనుక్కుంటామంటే ఆ ఇది కూడా కల్పించట్లేదు చాలా దారుణంగా ఉందండి అంత వరుస్ట్ ఎక్కడ లేదండి పదిహేను వందలు ఏది లేదు చాలా దారుణంగా ఉందండి పిల్లలు వదిలేసి వచ్చాను ఎందుకంటే మన నవర్లో వెళ్ళిపోతున్న స్లాట్ ఇచ్చారు కదండి ఏంటంటే ఏది లేదు ఇంతసేపు అయితే చాలా కష్టపడి ఎంత దారుణంగా ఉంటే నా త్రీ హండ్రెడ్ నార్మల్ వెళ్తే ఇంకా వెళ్దా వెళ్దామో లైన్ లెండి ఇంకా వీఐపీల సేవలో ధరిస్తున్న అధికారులు తప్ప సామాన్య భక్తులకు ఏమాత్రం విలువ లేదు ఎన్ని లక్షల మంది దర్శనాలకు వస్తున్నారు ఎంతమంది వీఐపీలు దర్శనం ఎప్పుడు దానిస్తారు ఆ గాడికి ఎందుకు స్లాట్ ఇవ్వాలి డబ్బులు మాకు ఊరికి ఏమైనా వస్తున్నాయా పదిహేను వందల రూపాయలు పెట్టి మేము కొనుక్కొని ఎన్ని గంటలు నిలబడాలి వీఐపీల సేవ కోసమే స్వామివారి సేవకులు అధికారులు అంతా ఉంటున్నారా సామాన్య భక్తులు అందరూ వదిలిపెట్టేసేయండి రాష్ట్రంలో ఇసుక మాఫియా దందా జోరుగా సాగుతోంది కోదాడ వద్ద పదిహేను లారీలను అడ్డుకున్న టీఎస్ ఎండీసీ అధికారులను నెట్టేసిన ఇసుక మాఫియా హైదరాబాద్ దిశగా వాహనాలను తరలించింది డైల్ హండ్రెడ్ కి ఫోన్ చేసిన పోలీసుల స్పందన లేదని టీఎస్ ఎండీసీ అధికారులు తెలిపారు చివరకు ఉన్నతాధికారుల జోక్యంతో ఆరు లారీలపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు ఈ ఇసుక దందాలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధి టీఏ చక్రం తిప్పుతున్నట్లు తెలుస్తోంది కొంతకాలంగా ఏపీలోని కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం నుంచి నిత్యం రాత్రి పదకొండు నుంచి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు సుమారు ఎనబై నుంచి వంద లారీలు ఇసుక తీసుకుని అక్రమంగా తెలంగాణలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి కోదాడ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు జాతీయ రహదారిపై ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లతో పాటు రెవెన్యూ మైనింగ్ రవాణా అధికారులను మేనేజ్ చేయడంతో ఈ అక్రమ దందా యథేచ్ఛగా సాగుతోంది ఒక్కో లారీలో అరవై టన్నుల వరకు లోడ్ చేసుకుని హైదరాబాద్ తెచ్చి లారీని డెబ్బై ఐదు వేల వరకు అమ్ముతున్నారు ఇలా సగటున రోజుకు అరవై లక్షలకు పైగా ఇసుక వ్యాపారం జరుగుతోంది శుక్రవారం రాత్రి ఈ వ్యవహారంలో హైడ్రామా నడిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నందిగామ విజయవాడ నుంచి అక్రమంగా తెలంగాణలోకి ప్రవేశించి హైదరాబాద్ లో విక్రయానికి వెళుతున్న లారీలను తెలంగాణ రాష్
కోదాడ పోలీసులు సకాలంలో స్పందించలేదని టీఎస్ఎండీసీ అధికారులు తెలిపారు వారు ఉన్నతాధికారులకు విషయం చెప్పగా నల్గొండ పోలీసులు కేతేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మూడు లారీలను రాజకొండ పోలీసులు చౌటుప్పల్ పరిధిలో మూడు లారీలను పట్టుకుని కేసు నమోదు చేశారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధి పీఏ అధికారులకు ఫోన్ చేసి ఆ లారీలు పట్టుకోవడానికి మీకేం అధికారం ఉందని బెదిరించినట్లు సమాచారం లారీలను పట్టుకునే బాధ్యత పోలీస్ రెవెన్యూ వాళ్లదని వారు చూసుకుంటారని తక్షణం ఆ లారీలను హైదరాబాద్ పంపించారు హుకుం జారీ చేసినట్లు తెలిసింది పక్షం రోజుల కింద కేతేపల్లి టోల్ ప్లాజా వద్ద నాలుగు ఇసుక లారీలను పోలీసులు పట్టుకోగా ఆ పీఏ ఫోన్ చేయడంతో లారీలపై ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయకుండా వదిలేశారు ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం కూడా టీఎస్ఎండీసీ అధికారులు పదిహేను లారీలను అడ్డుకోగా పోలీసులు ఆరు లారీలపైనే కేసు నమోదు చేశారు మిగిలిన వాటిని వదిలేశారు పోలీస్ రెవెన్యూ మైనింగ్ అధికారులు ఇసుక మాఫియాతో కుమ్మక్కయ్యారని అందుకే అక్రమంగా వస్తున్న ఇసుక లారీలను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించాలని క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్న టీఎస్ఎండీసీ వర్గాలు తెలిపాయి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇసుక ఇతర నిషేధిత వస్తువులు తెలంగాణలోకి రాకుండా అంతర్రాష్ట సరిహద్దుల్లోని చెక్పోస్టులే అడ్డుకోవాలి కోదాడ వద్ద పోలీస్ రవాణా శాఖ చెక్పోస్టులు ఉన్నాయి వాటి వద్దే ఈ లారీలను తనిఖీ చేసి నిలువరించాలి వాస్తవానికి టీఎస్ఎండీసీ అధికారులు ఆ చెక్పోస్టులు దాటిన తర్వాతే ఈ ఇసుక లారీలను అడ్డుకున్నారు ఈ లారీలన్నీ తెలంగాణ రిజిస్టేషన్ వేనని టీఎస్ఎండీసీ అధికారులు తెలిపారు సుమారు పదిహేను లారీలు వాటి రిజిస్టేషన్ నంబర్ ఆధారంగా భవిష్యత్తులో టీఎస్ఎండీసీ నుంచి ఇసుకను రవాణా చేయకుండా వెబ్సైట్ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ప్రక్షాళన ప్రారంభమైంది అక్రమ నియామకాలు నిధుల ఖర్చులో అవినీతి ఇష్టారాజ్యంగా మారిన పాలనపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది ఉప కులపతి తీసుకున్న నిర్ణయాలతో విభేదించిన పాలక మండలి పాలనాపరమైన వ్యవహారాల పర్యవేక్షణకు తొలిసారిగా ఉపసంఘాన్ని నియమించింది అలాగే విసి రవీందర్ గుప్తా నిర్ణయాలపై విచారణకు ఆదేశించింది తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై ఉన్నత స్థాయికి అందిన ఫిర్యాదులపై సర్కార్ చర్యలు చేపట్టింది నిబంధనలు పాటించకుండా నియమాలు పదోన్నతుల తీరుపై ఆరోపణలు రావటమే కాకుండా ఏడాదిన్నర కాలంగా పాలక మండలి భేటీ లేకపోవడం బడ్జెట్ ఆమోదం లేకుండానే భారీ వ్యయాలు చేశారంటూ విమర్శలు వచ్చాయి కొంతకాలంగా జరిపిన వివిధ కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఈసీ సభ్యులు విద్యార్థి సంఘాలు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ పరిణామాల పర్యవసానంగా ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగిన తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం పాలక మండలి భేటీలో ఉన్నతాధికారులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు రిజిస్టార్ ను మార్చడమే కాకుండా బీసీ నిర్ణయాలతో పూర్తిగా విభేదించారు పాలనాపరమైన వ్యవహారాల పర్యవేక్షణకు ఉన్నతాధికారులు ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పూర్వ రిజిస్టార్ ఆచార్య నర్సింగ్తో పాటు ఈసీ సభ్యులుగా ఉన్న రవీందర్ రెడ్డి వర్సిటీ ప్రిన్సిపల్ ఆరతి రిజిస్టార్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆచార్య యాదగిరి కలిసి బృందంగా పనిచేయాల్సి ఉంది పాలనను గాడిలో పెట్టే చర్యల్లో భాగంగా ఈ ఉపసంఘం పాలనలో అవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని వారానికోసారి పాలక మండలి ఎదుట ఉంచాలనేది ఆలోచనగా చెబుతున్నారు ఇదే జరిగితే ఉప ఉన్న రవీందర్ గుప్తా నిర్ణయాలు అధికారాలు నామమాత్రం కావటమే కాకుండా ఆయన అధికారాలకు కత్తర వేసినట్లేనని అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ఉప కులపతి ప్రమేయం లేకుండా పాలన ఆయన అధికారాలను తగ్గించడం సాధ్యమయ్యే నిర్ణయాలేనా అనే చర్చ సైతం మొదలైంది ఇప్పటి వరకు వీసీ తనకున్న విశిష్ట అధికారాలతో పరిపాలన పదవులు కేటాయించడం వర్సిటీకి కావలసిన వస్తువులు కొనుగోళ్లు చేశారు ఇప్పుడు ఆయా విషయాలకు దూరంగా ఉంచేలా పాలక మండలి నిర్ణయించింది ఈ నిర్ణయాలతో ఈసీ సమావేశం నుంచి ఆగ్రహంతో బయటకు వెళ్లిపోయిన ఉప కులపతి రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి వైఖరితో ఉంటారని ఆసక్తికరంగా మారింది విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి వివిధ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన పరిపాలన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది తమది కాబడి వ్యయాలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ ఆమోదం ఫైనాన్స్ కమిటీలో మరి ఏసీ మీటింగ్ లో జరగాల్సి ఉంటుంది అయితే గత ఈసీ సమావేశంలో ఆ అంశాలను చర్చించలేదు రాబోయే ఈసీ సమావేశంలో బడ్జెట్ ఆమోదం కోసం మన ఎజెండాను తయారు చేసుకుని ఈసీ సమావేశం నిర్వహించుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకు సంబంధించిన అవకతవకలు జరిగినట్లయితే సంబంధిత వ్యక్తులకు వ్యక్తులు బాధ్యతలు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే ముఖ్యంగా మనం బడ్జెట్ ఆమోదం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి బడ్జెట్ ఆమోదం ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా ఉంటుంది ఇంకా వేరే అంశాలు ఏవి ఈసీలో చర్చించాలనేది ఈసీ మెంబర్ల యొక్క సూచన మరియు విశ్వవిద్యాలయాలు ఇకపై పాలక మండలి విశిష్ట అధికారాలు కలిగి ఉంటుందని సీనియర్ ఆచార్యులు చెబుతున్నారు అన్నిటికీ ఆమోదం తెలపటానికే కాదు కొన్నిటికి కత్తెర వేయటానికి అధికారాలు ఉంటాయని ఓ ఉన్నత స్థాయి అధికారి అభిప్రాయపడుతున్నారు విశ్వవిద్యాలయం ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే చర్యలకు అడ్డుకట్టపడి గౌరవాన్ని పెంచేలా పాలన సాగాలని ఆశిస్తున్నారు కాగా ఈ నెల ఇరవై ఆరున హైదరాబాద్ లో నిర్వహించనున్న పాలక మండలి భేటీ నాటికి ఆయా విషయాలపై రిజిస్టార్ ద్వారా నివేదికలు తెప్పించుకుని కార్యాచరణ అమలు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు 
ప్రకటించారు ఇప్పటికే కొన్ని అంశాల్లో నిబంధనలు అతిక్రమించి ఖర్చులు చేసినట్లు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది భాగ్యనగరాన్ని వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు వెంటాడుతున్నాయి హైదరాబాద్ శివారు శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఓటపల్లి వద్ద ఎలక్ట్రికల్ బైక్ షోరూంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది అగ్నిమాపక యంత్రాల సహాయంతో మంటలు ఆర్పివేశారు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు అంటుకుని ఉండొచ్చని అధికారులు ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు ప్రమాదంలో ఐదు ఎలక్ట్రికల్ బైకులు పూర్తిగా కాలిపోయాయని తెలిపారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ మాజీ గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ కు సిబిఐ నోటీసులు ఇవ్వడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందించింది సత్యపాల్ మాలిక్ నిజాలు మాట్లాడకుండా నోరు మూసుకోవాలని నోటీసుల ద్వారా సంకేతాలు పంపిందని ఆరోపించింది మోదీ తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను తొందరగా తొక్కి పెడతారని మాలిక్ విషయంలో పది రోజులు ఎందుకు పట్టిందో తెలియదని ఎద్దేవా చేసింది సత్యపాల్ మాలిక్ ఏం తప్పు చేశారని సిబిఐ నోటీసులు ఇచ్చిందని కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించింది కొందరు అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు మాలిక్ ఆరోపణలు చేస్తే నిందితులకు కాకుండా ఆయనకు సిబిఐ నోటీసులు పంపడం విడ్డూరంగా ఉందని కాంగ్రెస్ తెలిపింది పుల్వామా దాడికి ముందు జవాన్లకు ఉగ్రవాదుల నుంచి ముప్పు పొంచి ఉందని చెప్పినా కేంద్రం పట్టించుకోలేదని మాలిక్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు రెండు బీమా కంపెనీలు తనకు మూడు కోట్ల లంచం ఇవ్వచూపినట్లు మాలిక్ ఆరోపించారు ఆ కేసుకు సంబంధించి వివరణ కోరుతూ సిబిఐ ఆయనకు సమన్లు పంపింది అందమైన జుంకాలు ఆకట్టుకునే వస్త్రాలు తలుకు లేని ఆభరణాలు సుగంధాలు వెదజల్లే దీపాలు ఇలా ఒకటేమిటి కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపే ఎన్నెన్నో హై లైఫ్ ఫ్యాషన్ ఎగ్జిబిషన్లో కొలువు తీరాయి హైదరాబాద్లోని ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫ్యాషన్ ఎక్స్పో నేటి తరాన్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది లెహంగాలు మొదలు జీన్స్ జాకెట్ల వరకు బ్రేస్లెట్ కంకణాల వరకు అన్నింటినీ ఒకే చోట చేర్చి అందిస్తున్న హై లైఫ్ ప్రదర్శనకు నగరవాసుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది ఇవాళ్టితో ఈ ఫ్యాషన్ ఎక్స్పో ముగియనుంది హైదరాబాద్ మాదాపూర్ లోని ఓ హోటల్లో హై లైఫ్ పేరిట వస్త్రాభరణాల ప్రదర్శన ఏర్పాటైంది వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అందుకు తగిన విధంగా కొత్త కలెక్షన్లను ఏర్పాటు చేశారు సినీ తారలు రాసే సింగ్ పల్లవితో పాటు పలువురు మోడల్స్ ఈ ప్రదర్శనను సందర్శించి సందడి చేశారు వేసవి సీజన్ కు తగిన విధంగా మగువలు ధరించే ఉత్పత్తులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచారు యాక్సెసరీస్ ఆభరణాలు చీరలు డ్రెస్ మెటీరియల్ బ్యాగ్స్ వంటివి ఏర్పాటు చేశారు అన్ని రకాలైన ఉత్పత్తులను ఒకే చోట అందించడం ద్వారా ఎగ్జిబిషన్లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోందని నిర్వాహకులు అన్నారు Hyderabad summer edition right from bridal wear designer wear designer jewelry fashion accessories we also have hand picked artifacts or a home fashion section recently launched a high life jewels also in hyderabad so hyderabad has been a special place in our heart the kind of support and love we receive we get it from the hyderabad well we get a good feedback about the things the customer uh, get an opportunity to get a customized uh, collections and exclusive collection when you go to shopping mall you will see a lot of uh, stuff which are common mass produced but here you come you can customize the thing more exclusive more unique collections so it's making the indian ethnic fashion everything into one room sampradaya western mela vimpu ga erpaatu chesina ee pradarshana chaala baagundani sini tara rasi singh santosham vyaktam chesaru sandarbhaniki tagina vidhanga dustulu dharinchadam ante tanake ento ishtam unnaru ilanti pradarshana valla nachina dress lanu oke chota empika chesukune saulabhyam untundannaru సమ్మర్ లా టైంలో యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్ అది వెడ్డింగ్ ఉంటే ట్రెడిషనల్గా వెళ్ళాలి కదా సో ఈ టైప్లో కొంచెం ఓపెన్ ఫ్రీ ట్రెడిషనల్ కానీ స్టిల్ ఈజీ అండ్ బ్రీజీ లైక్ హౌ థిన్ దిస్ మటీరియల్ ఇస్ లైక్ దాట్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ ఓ గాడ్ సమ్మర్ టైమ్ యాక్చువల్లీ వీ ఆల్ బ్రేక్ అవుట్ అలాట్ సో ఐ థింక్ డ్రింక్ అలాట్ అండ్ లాడ్ లాడ్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ వెరీ మస్ట్ ఫర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ ఎట్ హోమ్ అప్లై అ లాట్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్ దట్ లైక్ టూ మేజర్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ థింక్ అందరికీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ విత్ రాజమౌళి గారు అందరు ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ నా హోల్ ఇండియా నాట్ జస్ట్ తెలుగు తమిళ్ హోల్ ఇండియా ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ రాజమౌళి గారు దేశవ్యాప్తంగా మూడు వందల యాభై మంది ప్రముఖ డిజైనర్లు రూపొందించిన కలెక్షన్లతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రదర్శనకు నగరవాసుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది కావలసినవి అన్ని ఒకే ప్రదేశంలో దొరకడంతో సమయం మిగులుతుందని వినియోగదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు